ഹലോ എല്ലാവർക്കും ചാരൂസ് വണ്ടർലാൻഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു ചക്ക തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ ചക്ക മുറിച്ചെടുക്കാവേ നല്ല സാധനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ലോണം അരക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അരക്ക് കയ്യേ പറ്റായിരിക്കാനും വേണ്ടി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കയ്യിൽ തൂത്താൽ മതി ചക്കയെല്ലാം മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇതാ കയ്യിലെല്ലാം അരക്ക് പറ്റിക്ക ഇരിക്കുവാന്ന് എന്താണ് എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുറിക്കുവാണെങ്കിൽ കയ്യിൽ അരക്കൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഞാൻ എണ്ണ പുരട്ടിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലൊക്കെ അരക്കായി ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എണ്ണയൊക്കെ പുരട്ടിയിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് മുറിക്കുന്ന കാണാം ഇതാ എൻ്റെ കയ്യിൽ അരക്കൊക്കെ പോയി പേടിക്കേണ്ട ആരും എല്ലാവർക്കും അരക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോകുക എണ്ണയൊക്കെ തേച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചക്ക എല്ലാം തൊലിയൊക്കെ ചെത്തി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഞാനത് കോഴിക്കോട്ട് വന്നിട്ട് കണ്ട ഒരു ചക്കത്തോരനാണിത് ഇതിപ്പോൾ വിളഞ്ഞതൊക്കെ ആണോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് ഇതാ ചോളയൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഈ കൂനി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് അത് ചെത്തിയിട്ട് കളയണം ഈ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കുക്കറിനകത്ത് വിസിലെടുപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന പരുവത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴുകി വാരിയെടുക്കണം ചക്കയെല്ലാം കഴുകി വാരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി കഴുകു കളയൊന്നും വേണ്ട കാരണം ഇതിൽ ചപ്പും ചവറൊന്നും പറയാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യമേ കഴുകിയിട്ടുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് മുളക് പൊടി കാൽ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അടി പിടിക്കാതിരിക്കാനും വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു അര ഗ്ലാസ് ഒരു ഗ്ലാസ് മുഴുവൻ വേണ്ട ഇതിന് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിലല്ല ഗ്യാസിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് കുക്കറ് വിസിലടിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് സ്റ്റീം പോയിട്ട് അതിന് സാധനം എടുക്കാം ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചതച്ച് ഒതുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചെറിയുള്ളി ഒരു അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ഒരു പിടി ജീരകം ഒരാറ് പച്ചമുളക് ഇത്ര സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് തേങ്ങായുമായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിലൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കാം അരഞ്ഞു പോകണ്ട ഒന്ന് ചതഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി തേങ്ങയും ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ചക്കയുടെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവരും എടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ചക്കയുടെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഒക്കെയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പം എല്ലാവരും എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ട ഒരു പച്ചമുളക് കൂടുതൽ എടുക്കുക എരിവ് കുറവ് വേണ്ട ഒരു പച്ചമുളക് കുറവ് എടുക്കുക അപ്പം ചായച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരാം തേങ്ങ എല്ലാം ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അരഞ്ഞു പോകാതെ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചതഞ്ഞ് കിട്ടണം ഇത് നമ്മൾ വെന്ത് വന്ന് ചക്കയ്ക്കകത്തോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ചക്കയെല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇല്ല വെള്ളമൊന്നും അധികം ഒന്നും ഇല്ല നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഇനിയാണ് സംഭവം കേട്ടോ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്ത് ഇടിച്ചൊതുക്കണം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ കൊത്തി അരിഞ്ഞ് കൊത്തി അരിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഇരുന്ന് കൊത്തി അരിഞ്ഞാലേ ഒരു തോരം കൂട്ടാൻ ഒക്കുള്ളായിരുന്നു ഇത് കോഴിക്കോട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും അവിടുത്തെ അമ്മ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാണ് അമ്മ ഇത് ഷടയെന്ന് ചക്ക ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കി കഴിയും അവരവിടെ ഉപ്പേരി എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന തോരന് ഉപ്പേരി എന്നാണ് പറയുക ഒത്തിരി ഇടിച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട വലിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചതഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നുമില്ല ഇതിലേക്ക് കടുക് വറുത്ത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണേ സാധാരണ പോലെ നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുകിട്ടു കടുക് 
കടുക് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ വറ്റൽ മുളക് കറിവേപ്പില വെട്ടിയുണ്ട് കടുക് പൊട്ടിച്ചതിനകത്തോട്ടി കുക്കറിനകത്ത് വേവിച്ച് ചക്കയും നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത അരപ്പും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് എണ്ണയും കടുകും കറിവേപ്പിലയും സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ലേ ആകെ ഒരു ചക്ക അതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം കൂടി ചെത്തുന്ന ഒരു പ്രയാസമേ ഉള്ളൂ കടുക് പൊട്ടി നമ്മളിതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തീ കുറയ്ക്കണം കേട്ടോ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി മേളിലോട്ടാകും കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് വേണം ഞാൻ ആ മിക്സിക്കകത്ത് അരപ്പിൻ്റെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് അധികം വെള്ളമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ആവി കയറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയപ്പോഴത്തേക്കിനും ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം നാട്ടിലേക്ക് ഇനി ചെല്ലുമ്പം ചക്ക തീർന്നു പോകുമെന്ന് ഓർത്തിട്ടായിരുന്നു ഏതായാലും ഇവിടെ ചക്കയ്ക്ക് ഭയങ്കര വിലയാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും വില കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു ചക്കയൊക്കെ മേടിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് സാധിച്ചു നാട്ടിലുള്ളവർക്കൊന്നും ഇതിപ്പോൾ ചക്ക മുറിച്ച് തോരം വെക്കുന്നൊന്നും വലിയ ആന കാര്യമൊന്നും അല്ലെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ ഓടിപ്പറമ്പിലോട്ട് പോയി വെച്ച് ഒരു ചക്ക ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വന്നിട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞ് തോരം വെക്കുന്നു ഇത് ഇവിടെയുള്ള കുറച്ച് നമ്മുടെ മലയാളികളല്ലാത്ത കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേനും ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു സംസാരമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും കൂടി ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളത് വീഡിയോ ആക്കുന്നത് ആ തോരൻ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചുറ്റ് വെളിച്ചെണ്ണ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക ഉപ്പൊക്കെ ഇച്ചിരി കുറവുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നോക്കി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ എരു ഇതൊക്കെ കണക്കിനായിട്ടുണ്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യുക ഞാൻ നമ്മുടെ ചക്കത്തോര റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കോഴിക്കോട്ടുകാർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും ഇപ്പം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണ്ടല്ലോ അറിയാത്തൊരു എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും ഈ ചക്ക അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം അറിയിക്കുക എന്തായാലും സപ്പോർട്ട് തരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി താങ്ക്സ് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്